Isang magandang magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po. Ayun po, uh, yung mga napapatuloy ay talagang dito pa rin talagang kasi ano sa kanya sa buhay. <laughs> Masaya po yan. Amen po. Okay po. Hindi ako pa kayo. Ayun, inaya ko po kayo na tayo ay magsipag-awitan sa ating Panginoon. Kantayin po natin ang ayun unang pagpapakanta, kantayin po natin ang blessed assurance. Kasi alam ko po sa dami-dami po ng ating mga problema ay nandiyan po kayo noon, binibigyan pa rin tayo ng kanyang ano, mga blessings. So, Amen. Po, po, kantayin po natin ng maganda at malinaw ang blessed assurance.
part of this church. You are important. You are, you are valuable in this church. Na may value ka. At ang bawat anak ng Diyos may value. Kahit ang mga batang ito, may value ito mga batang ito. No? At uh, kayo ay may value. Tayo ay may value sa harap ng Panginoon. Salamat po. At uh, binabati ko po ang aking mahal na pastor, Pastor Ramiro Adon, ang aking mahal na Pastor Ramiro Adon. I continue to pray for Sister Net, Teacher Net, and Pastor Adon for the complete recovery. Ano po, pagod na pagod si Pastor eh, sa basketball. Nag-basket ano kami, sumakit po yung aming mga kasukasuan. At uh, talagang nakakapagod. Sumakit yung aking seat ko, sumakit ang tulog ko, sumakit ang bewang ko, no? sumakit ang dibdib ko. Hindi po ako sex mong dancer. No? Dahil sa basketball po yun. At ang alam po, pastorot natin po, Pastor Dona, sumakit din po ang kanyang kalamnan. At uh, pag-pray po, may basketball pa uli kami sa this coming Monday, no? At uh, nawa ay makarecover kami. So, I also pray, uh, please continue pray for, for the uh, for uh, internet na siya po ay makarecover din po sa kanya. Ganun po din po, may makaramdam po sa atin. Please continue to pray for si Brother Noel. At uh, si Brother Kuya Noel po ay uh, fan out sa kanyang city scan. Meron pong blood blood, no? nagkaroon po ng dug ng ng uh, nagkaroon po ng pagkit ng dugo sa sa ulo that's why kaya siya na sumpong na mild stroke po siya sabi po ng doktor nagkaroon po siya ng blood clot po no sinip sir pero nakauwi na po siya kayo nanyaga po sila no nakauwi na po sila at uh, thank the lord because uh, hindi naman severe kanyang uh, ang kanyang uh, uh, stroke na kapagsalita na naman siya naiyak na siya kaila bago siya nabas Nagkausap po kami, sabi ni Kuya Noel at Pati Jim, thank you so much for your prayers. Salamat po sa panalangin po ninyo lahat for him na siya'y makarecover. Thank the Lord, that's why, that's why, pag-pray uh, natin ang kanyang group, uh, complete recovery, no? Also, pag-pray din po natin, sila Tate uh, Donato, na Lilis, na Ineng, Kuya Arnel, sa kanyang uh, si Biflax, at Cherry, sino po ba may sakit pa? Si Aterlin, si Aterlin, no? Uh, sabi ni Machi, pag-pray po si Mama, Rami, na... Uh, gumali ang kanyang goiter, ang kanyang uh, uh, sipon, ubo. Sabi ko nga, sabi ko, bakit sana mo wala na yung sipon, ubo. Huwag lang yung panlasa, ha? Masama pag panlasa mo. <laughs> At uh, pag-pray po natin, gumali po si Ate Luz, yung kanyang complete recovery, no? At si Kuya Gary, na makabalik na dito. At uh, hinihintay na siya ni Ate Cherry na, na magtrabaho. So sabi niya, Ate Cherry, pag-report mo na si Brother Gary para hindi na pala yung kay Ate Lucy. Para makabuo ulit. Ah, hindi, <laughs> Para mabuti si Ate Lucy sa kanyang recovery process, no? Ang hirap, malayo sa alabang pa si Kuya Gary. Every weekend na siya umuwi. Hindi na nakikita na mabantay ang kanyang mga alap. Eh, sa Ate Lucy, medyo nag-recovery pa siya. Kuya eh, Gary, umuwi ka na. So, sabi niya, Ate Cherry, mag-report ka sa kanya. Skill po yun, Ate Cherry, na uh, magaling gumawa ng lubong. Si Kuya Saldi, pag-pray natin, lagi siyang ingatan doon sa BF, the Department of Finance. No? At uh, yung hard design niya, ati, ati Bilma na makapagtrabaho din. So, God's feeling, God's feeling, no? uh, makapagtrabaho siya. Kasi wala, wala mo babili sa mga anak. Iwag mo nila sa amin muna. Sa amin na lang muna. Kung papayag si Angel. Si Nani Edna, no? si Nani Elsie, si Akites, Laki Anna, na yan. And of course, please continue to pray for uh, our partnership with Pastor Darren Miller and the MBC, the Daily Vacation Bible School, and the uh, BBS uh, this, coming, this coming month. You can know what? It's going to be And of course, the kind of youth camp. Please uh, include your prayers, no? Ang the uh, activities for the youth and for the BBS. And uh, also, please continue to pray for Pastor Darren, uh, Sunny Guerrero, uh, the friend of Pastor Sunny. Thank you so much. Salamat po sa inyo. Para. Si Kuya Arnel. Apo, ang sabi natin, pag-press si Arnel, kanya kasi piflax. And of course, pag-pwede po natin si Pastor Sunny, at ang kanyang ministry po sa San Luis, no, dahil pumutok, nag-alburuto na naman ang taalbot kayo. No? So pag-pwede po natin, maraming nalubigas po sa San sa, 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 sa Lucilio, sa Laurel, uh, pag-pwede natin na hindi naman mong tuloy po natin. And of course, pag-pwede po natin ang mga kapatidang po sa iba po mga lugar po. Sila na na ANC, pag-pwede natin si Sherwin. Ang pray po natin, mga sa abroad, mga kapatiran po natin, ang pray po natin. Of course, uh, lahat ng pray po natin. May I love you sa prayer time natin. Okay, may prayer may special number po ba? Bila ako na si Nino. Special number po ito. Oh. So, prepare na ba yung special number? Habang ako yung na-announce. Uh, prepare na kayo. Para pag nandito na kayo, tapos na ako mag-announce, kakalami na kayo. Amen. Ganun po tayo ha. Ama nag-announce si Pastor. Tuloy na, nai-start-stock sila eh. Nai-start-stock sila eh. 
Apa nag nagpigano si Pastor? Nagpipipay na rin kayo. Tapos dito na kayo para pag nakita ko sa pintuan, aalis na ako. Kasi hindi ako aalis kapag hindi kayo sa pintuan. <laughs> so, salamat po. Pag-pray niyo po no, si Nanay LC, uh, si Nanay Edna, tsaka si Tatay Ali ng kanilang big event. Pag-pray niyo po. At, uh, asya na, okay na kayo? Okay, sa so, tapos, pag-pray niyo rin po ang Sister Shane. Pag-pray niyo po yung ating po, uh, properties po. Uh, uh, Nakapag-down na po tayo, those who are willing to be a part pa. Pastor, gusto ko po mag-pledge. Pwede pa po. Yung mga nakapag-pledge na po, pwede po yung stagger, yung kanyang, yung, uh, huwag nyo kalibutin po yung inyong pangako. Approach nyo na po kami. Kung wala pa, pwede na po hulog-hulog. At pag narin na atin lusi, talagang they are very much willing. Pero nga, hindi pa rin kaya. At least, nakapagbigay. Pero bumunoy pa rin natin yun. Kasi pangako natin sa Panginoon yun eh. Actually, kulang pa tayo ng 32,000. 33,000 for 270. That's why we're still waiting for some members who are willing to be a part of this. Hindi ko sinabing lakihan ninyo, pero kung ano yung desire ng puso ninyo, no, sige po, kami po mag-pledge po ulit. No, after 30,000, mag-pledge po ulit tayo para po doon. At uh, sana, mahihip po pa ang puso natin po. So, tawag natin ang special number. Pasok na po kayo. Magandang gabi po sa inyo lahat and God bless us all.
Yeah. Salamat po, Ms. Marias. Okay na sana eh. Okay. Let us open our Bible in James chapter 1, verses 12 to 18. Okay, so magandang gabi po sa inyo lahat. Sa lahat po ng mga nanonood po dyan sa ating po live streaming. Magandang gabi po sa inyo lahat. And if you have your Bible, please join with us to read James chapter 1, verses 12 to 18. James chapter 1, verses 12 to 18. Let's all stand up and open our Bible to give reverence to the Word of God. James chapter 1, verses 12 to 18. Allow to say, Big Amen. Amen! 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 Big Amen! Amen! A loud, big sound of Amen. Okay, James chapter 1, verses 12 and 18. The Bible says, Blessed is the man that endureth for temptations, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love him. Verse 13, Let no man say when he is tempted, I am tempted of God. For God cannot be tempted with evil, neither tempted the any man, he any man, but Every man is tempted when he is drawn. Oh, listen to this. Ang mga tao daw, ang bawat tao daw ay natutukso when he is drawn away of his own lust. No, kung siya pa ay lumalapit. No, ay siya ay nagbababad. No, sa pita ng laman. Sabi dito, uh, and entice at siya ay naaakit. Verse 15, Then when it last had conceived, it bringeth forth sin. And listen to this. And sin, when it is finished, bringeth forth death. Verse 16. Do not hear. Wag tayong padaya. Sabi nito, my beloved brethren. Every good gift and every perfect gift is from above. Amen. And cometh down from the Father of lights. With whom is no variableness, neither shadow of turning. Verse 18. Of his own will be God, he has with the word of truth, that we should be a kind of his first fruits of his creatures. The title of our message tonight, There in the Midst of Temptations. No? Hamon sa gitna ng mga tukso. Let's come to the Lord in prayer. Father God in heaven, we thank you Lord God for this message, for the scriptures that we read Salamat Panginoon because it is a great reminder for us by the preaching of Apostle James. James preached about these temptations. And I know for sure, Lord God, this is your intention for us, for us to know how to overcome temptations in our Christian life. Lord, we know that we cannot do this without you. And with you, Father God, we know we are able to overcome this. Christians are not exempted for temptations, but we are so glad and great, grateful to God because we have God the Father who has enabled us to overcome this. Lord, bless us. Let your Holy Spirit be upon us and move in our midst tonight. Give us, Father God, a spirit of acceptance, a heart that we are willing to accept whatever lessons that you, you, you give to us, Father God, tonight. Help us, Lord God, that we are able to take this. Lord, we thank you and we praise you. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Please be seated. There in the midst of temptations, hamon sa gitna ng mga tukso. You know, brethren from TFBC, Tabernacle of Faith Baptist Church, and those who are in the live stream, one of the greatest challenges of living the Christian life is dealing with temptations. This will be the one of the greatest challenges kung paano tayo magbubuhay. Yung ating buhay, Kristiyano, ang isa sa pinaka mabigat, pinaka malaking hamon sa ating buhay ay yung ikaw ay dumadaan sa gitna ng mga pagsubok o mga tukso. At ang mga totoong Kristiyano po ay dumadaan dito. Hindi po ang magiging Kristiyano ay paraan upang tayo po hindi na matukso. By the way, no? ang pagiging Kristiyano na tayo po ito magagap sa Panginoon ay inaasahan po natin na marami ng toksong darating sa atin upang tayo po ay malibak, upang tayo po ay madiscourage, upang tayo po ay bumagsak at hindi na po magpatuloy sa laban po ng ating mga buhay. 
Kaya po ang tanong ko ngayong gabi nito, how can we dare, paano tayo matachallenge, o paano natin ma-overcome, how can we overcome the challenge or the dare of these temptations in our lives? Alam nyo, ang tendency po kapag tayo po ay nasa temptation o pusor, marami pa rin marami po sa atin ay bumabagsak po. Sa salapi, sa emosyon, no? yung, yung feelings na, Pastor, inlove po ako eh. Pastor, wala na po akong choice. Kailangan ko magtrabaho. Pastor, kailangan ko pong gawin ito para sa pamilya ko. Pastor, hindi ko, matak- hindi ko malagpasan yung tuksong ito, Pastor eh. Hey, listen to this. Kristiyano tayo. And the great preaching of Apostle James tonight in our midst, no? 2,000 years ago, when Apostle James preached about this preaching, ang misahe po doon para tulungan ng mga tao sa Israel na sila ay makalaban o maka-overcome ng mga temptation ng kailang buhay because uh, he knows na marami mga pagsubok na darating. And the preaching of the Word of God tonight is a great reminder for us, a precautionary for us para tayo ay makaahon o makalagpas sa mga tukso ng ating mga buhay. And I thank the Lord because in John, in James chapter 1, verse 12 to 8, we find helpful words for the Christian in the form of yung tatlong bagay natin pag-aaral, ang pang- una, yung pangako ng Diyos, a promise. A promise in the midst of temptation. God has a promise for us. Amen? A promise to those who endure temptations. May pangako po ang Panginoon doon sa mga nagpapatuloy. No? Sa kabila na siya po ay tinutukso. Pangalawa po ay caution. A caution. Caution of what? Not to wrongfully impugn the source of those temptations. Paalala, balabala, na tayo po ay huwag pong gumawa o makiayon po sa mga pagsubok o tukso ng ating mga buhay. At ang pangatlo, an understanding. An understanding. Maunawaan natin no? kung paano nadidevelop ang mga kasalanan. Okay? So now, let's, let's begin. No? Let's begin in verse 12, yung ating po mag-aaralan. We notice here, in verse 12, ang sabi po rito sa verse 12 ng James chapter 1, ang sabi po rito, Let no man say when he is, he is tempted, sabi rito, as sa verse 12, sabi rito, Blessed is the man. Sorry. Sa verse 12 ng chapter 1 ng James, ang sabi rito, yung unang point po natin, Blessed is the man. Mapalad ang tao. No? that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which is the Lord that promised to them that love him. So, makikita natin dito, first point, when we are in the midst of temptation, there is the promise of God. Meron pong pangako ang Panginoon na sabi doon, the man who endures temptation will be what? Bless. Ang mga tao raw po na natutukso o nagpapatuloy, kahit po siya tinutukso ay mapalan. Amen? Amen? Blessed is the man who endures the temptation. Alam nyo, marami po sa pagkakataon po sa buhay po natin ngayon, ay natutokso po tayo. Natutokso po tayo na sumuko, natutokso po tayo gumawa ng mga bagay na hindi sa will ng Panginoon, natutokso po tayo na mag but you know, mga kapatid, kung ikaw ang paglalagpas sa mo yan, kung ikaw ay ma- ma-overcome mo yan, mga tukso na yan, ang sabi ng Bible is, Blessed is the man who endures temptation. Alam mo, ibig sabihin po ng blessed, ang ibig sabihin po, the synonymous word of blessed is happy. Sa ibang version ng Bible, ang sabi doon, Happy is the man who endures temptation. Pastor, napaka-ironic po. Dumadaan ka sa pagsubok, pero masaya ka? Yes! Why? Because we know that God is with us. Amen? Na kahit na merong tukso, kahit na merong mga pagsubok, alam mo ang Diyos kasama mo. At napakapalag mo, sapagkat merong nagtatanggap sa iyo ng Diyos na mga pangyarihan at ang bibili sa iyo ng mga bagay na alam mo hindi mo kaya, pero ang Diyos kaya niya dahil sa'yo mga pangyarihan. Are you glad that God is with you in times of trouble of our lives? Are you glad that God is with us in times of these temptations? Hey, sabi ng Bible, sabi ni James, magala kayo. Blessed is the man. So, ibig sabihin po ng blessed means happy. You know, and the nature of the happiness enjoyed is described 
no? Sa mga tumusunod ng mga talata po na mababasa po natin dito. Alam niyo mga kapatid, ito po ang sabi ng Diyos. No? Sabi ni Apostol James, mapalad ang tao na nagbabatuloy habang siya tinutukso. Ang tendency ka po kasi kung tinutukso ka, either, di ba, pag nabubulit tayo o natutukso tayo ng mga bagay, ang ginagawa tayo, no, just the pastor eh. But listen to this, kapag na-overcome mo yan, na-undertake mo yan, at na-manage mo ang temptation, you are the most blessed man because God is the one who helps you. Mga no, kapatid, nasabi dito, no? For after has been proved, na kapag tao po ay magkatapos niyang mapagtagumpayan, prove means, no? After he proved, kapag ito raw ay kanyang napaglagpasan at napatunayan na ang kasiyahan ay mula sa Panginoon. Ang sabi doon, there is what? A, 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 a gift from God. There is a reward. There is a re- the reward that you, will, that you will receive from God. And what is that reward? the crown of life. Kaya sabi ng verse 12 dito, Blessed is the man that endured temptation for when he is tried, all of us are subject for trials. All of us, Christian, listen to this, are subject for testing. And if we endure that test of life, as sabi ng verse 12, the Bible is very clear, sabi niya, ye shall receive what? The crown of life. You know, mga kapatid, ang regalo po at ang pangako po ng Diyos, the crown of life means eternal life. Hindi mo man makuha ang lahat ng yaman sa mundong ito, pero ikaw na kristyano, you are Christian, when you receive the Lord Jesus Christ as the Lord and Savior, you will receive a crown of life which is eternal life. Amen? At ang pangako po yan ay hindi po ibinigay sa atin upang pasinungalingan ng Diyos. The promise is given by Him, which is the Lord Jesus Christ, who cannot lie. Titus, the Bible says in the book of Titus, chapter 1, verse 2, in hope, sa pag-asa ay merong buhay na walang hanggan, in hope of eternal life, which God, ang ating pong buhay, ang pag-asa po ay ang Panginoon. Mga kapatid, in times of trouble, in times of temptations, in the midst of temptations, our very home is not in the material things, not in the temporary things, but our home, is from the Lord. Eternal. Sabi nito, ang pangako ng Panginoon cannot lie. Promise before the world began. Mga kapatid, the promise is given to those who demonstrate. It means to prove. no, To prove their love for God by their endurance of the temptations. Kung mahal mo ang Panginoon, mga kapatid, if you love God, you will endure temptations of your life. Why? Because you're trying to sanctify yourself. Kahit anong tukso ng mga classmate mo, kahit anong mga pambubuli ng mga tao sa paligid mo, kahit anong mga bagay na akit ang salimutan, the pride of life, the lust of the flesh, no? ano pa po, yung tatong bagay na yun? Pride of? The pride of ano yung, yung, yung lust of the flesh? Yung lust of the eyes and the pride of life? Yung mga tatlong bagay na yun ang siya nagbihing dahilan upang tayong matukso na kapag ang iyong, pang, ang iyong pangangailangan ay nakita mo sa salibutan. Alam nyo, alam, alam nyo yung pinakamabisan, ang pinakapositibong walang lasa? Kasi ngayon, pag sinabi ko walang lasa, walang panlasa, parang nakakatakot, no? COVID agad. Pero yung, yung sa kristyano po, yung walang panlasa, yung walang panlasa sa salibutan, walang panlasa sa akit ng tao, Walang, walang, walang panlasa sa enticement ng sanlibutan na tayo po ang panlasa lang natin sa gawain ng Diyos na kung kapatid, ang sabi doon masaya ang Diyos na papupurihan ng Panginoon why? because we were able to demonstrate we were able to prove that our love to God is real ay totoo why? because we endure what? we endure, we endure the temptations Life. Kaya mga kapatid, meron pong pangako. Huwag kayong matakot. Well, Junius, huwag kang matakot. Kung ikaw ay tinutokson ng mga tao, kung ikaw ay may mga pagsubok sa iyo. Why? Because ang sabi nito, blessed is the man that endured temptations. Amen. And lastly, he will receive the crown of life from the Lord. Kung matatapos din po yan. Pangalawa, ano sabi dito? 
So, ibig sabihin, kung kristyano po ay umaharap po sa mga pag mga tukso, ang kailangan po natin ay encouraging word. Amen? Did you believe in that? Amen. Ang isang tao ko, pag dumarating po sa mga tukso, if Christians facing temptation, he or she needs encouraging word. And the encouraging word is from the promise of God. Amen. From the word of God. Kaya ka ang pangalawang punto po na ating pong pag-uusapan po rito, ang sabi po rito, kung nababasa po natin ang salita ng Panginoon, it means, manonotice natin dito, yung salita ng Panginoon, meron pong pagpapaalala. There is a precautionary. Meron pong caution. So number two, not only the promise, but also there is a caution. How to dare the means, dare in the means of temptation, paano ito ha, lalabas sa hamon ng sakita ng mga ng mga pagsubok o mga tukso, una, hawakan natin yung pangako ng Panginoon. For us to be able to dare in the midst of temptations, number one, to keep and heed the promise of God in our lives. Second, to know the potion. Malaman natin yung mga paalala. Ano ba yung bawal? Ano ba yung dapat hindi? Ano ba dapat yung mga potion, di ba? Ano ba yung nakakato- nakakatawa? <coughs> Nakalagay-lagay na nga, nakilaki na nga na signage po sa kasada. Bawal ang tumawid or nakamamatay ang tumawid pero doon pa rin tumatawid sa kayo nakakita bawal umihi dito pero doon pa rin umihi di ba? nagsabi doon do not cross no? hindi mo kaya ko crossing kasi ang crossing may, saka nakakita gumawa na nga ng, ng overpass tumatawid pa rin sa kasada may mga precautionary na nga may mga caution na nga may not work pero sinipa yung nadaan pa rin doon nakakatawa muntik na kayo masiraan na naman kaya nil Tumigas na naman yung, ano, yung pedal. Ang bihira. Doon na nga ako papatos sa may men at work para wala na sumisigit. Yung mga sasakit, sigit na sigit pa rin doon. May nakalagay na ng uh, uh, mga signs na men at work, bawal ba? Ano mga ganun? Pero, ano siya sa isang tao po, sa isang kristyano po, napakahalaga po itong caution. Sabi ng verse 13 and 16 to 18, dito po tayo kukuha ng mga punto. Number 1, sabi rito number 13. Sabi rito, no, yung point number 2, Sa verse 13 po, sabi dito, For us to be able not to dwell in temptation, sabi dito, let no one say that they are tempted by God. No? Huwag daw sabihin natin na tayo po'y sinusumok ng Diyos. Okay? Kapag meron tumuksong, may tuksong darating sa'yo, alam ba, may chicks he played you news. Huwag mo sabihin na tinitest ako ng Panginoon. No, hindi ka tinitest ng Panginoon. Verse 13, sabi po dito ng, ng, ng chapter 1 and James, sabi dito, let no man say, when he is tempted, I am tempted of God. Why? Because God cannot be tempted with evil. Okay, listen to this ha. Sapagat ang Diyos ay hindi nanunukso ng masama. Okay? Ang sabi rito, ng verse 13, Neither tempted he any man. So sabi rito, let no one, walang sino man sa atin na magsasabi na ako'y sinusubok ng Diyos. Sometimes, ito po yung nagiging problema po natin. We are blaming God. Lord, kung hindi mo itong pinayaan, natuksuin ako na ito, hindi naman ako matutukso eh. Hello? Nahanap ka pa ng masisisi, Panginoon pa? Mas, Lord, kung hindi po pinagdaanan ng hirap, sakit ang pamilya ko, hindi po ako magiging backslider eh. Kung hindi po hindi man ako ng asawa ko, hindi naman ako mag... mag hindi na ako mag... I mean, kung hindi ako hindi ako iniwan ng, ng pangasawa ko, siguro hindi ako backslider ngayon. Siguro kung hindi ako, kung hindi na matay ang anak ko, hindi ako mag-slider ngayon. Siguro kung, 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 kung hindi lang nagkaroon ng problema ang pamilya ko, siguro hindi, nagpapatuloy pa rin ako sa Panginoon. Eh, hinayaan ng Diyos eh. Listen to this, sabi ni James, huwag kang manisi sa Diyos na ikaw ay sinubok niya. Why? Sa pagkat ang Panginoon po ay banal. Listen to this, one of the character of God, the attributes of God, the attributes of God, He is so holy. God is so holy. He cannot be tempted by evil. Nor does He tempt anyone to do evil. Hello? Hindi nga siya natutokso ng mga kasamaan eh. Siya ba kaya ay manunokso ng masama? So, so paano nangyari po doon? Paano nangyari doon? Ito yung mga caution. Ito yung mga paalala. In times of temptations of our lives, huwag natin ilagay sa isip that God allowing us to be tempted in that problem. Paano yung pastor? Mamaya, pag-aaralan po natin yan. Doon po yung tutungo sa pangatlong puntos natin, which is the understanding. 
Nasa caution pa lang po tayo. Number two, sabi rito, don't be deceived into such thinking. Huwag daw pumasok sa mga pag-iisip natin. Sabi ng verse 16 to 18, ang sabi rito ng verse 16, do not hear. Sabi ng Bible, huwag kang padaya. Okay? There is a caution. Sabi ni James, listen to this congregation, do not hear. My brethren, huwag tayong padaya. Yung mga tuksong dumarating sa atin, those temptations that are facing in our Christian life, sabi niya, do not hear. No? Do not hear. Huwag kayong magpadaya, mga kapatid. Sabi ng verse 17, why? Because every gift, okay? Because every gift, hindi pangalala ni James eh, every gift, no, every good gift in every perfect gift is from above and cometh down from the Father of light with whom, whom is not variableness neither shadows of turning of this own will be God as with the word of truth that he should be a kind of uh, first fruits of his creatures. So we will see here that God is the source of good. Hello? Kasi sabi sa verse 17, every good gift, every perfect gift is from above. So it means God is the source of good, but not evil. Okay, very clear? So huwag tayo magpadaya. Huwag natin ilagay sa ating mga isip that God allowing us to be tempted into devil or temptations. Why? Hindi gusto ng Panginoon yun. Not only that, but every good and perfect gift comes from God. For this example, no? Yung kanyang sinabi, example, it was of his own will that he brought us forth. Gusto niya pong mangyari po yung mga mabubuting bagay para sa atin. At yung po yung sinabi niya sa kanyang banal na kasulatan. Sa katotohanan ng kanyang salita. Sabi ng 1 Peter chapter 1, verse 22 to 23, Seeing ye have purified your souls in obeying the truth through the Spirit and do unfeign of love of the brethren. See that you love one another with pure heart fervently, being be born again, not of corruptible seed, but of incorruptible by the word of God, which is live it in a Bible forever. So this is the first fruit that God has given to us. Diba kapatid, yung binibigay ng Panginoon sa ating cream of the top, cream of the crop, cream of the crop, ang binibigay sa atin ng Panginoon, ang hinanda ng Diyos ay the best. Every good fruit Every perfect gift. Amen? Amen? Yan yung will. Yan ang source ng Panginoon. But not the evil. Yan ang ilagay natin sa ating mga isipan. This is the caution ng sabi ng Panginoon. I am not allowing you to be tempted from the temptation. Why? Because every good gift, every perfect gift is coming from above. Cream of the crop ang ibinibigay sa atin ng Panginoon. Eh, pasal, bakit po dumadaan sa kung mga pagtukso? Mamaya, sa point number 3, pag-aaralan po natin yan. So, makikita natin dito, lagi natin ilalagay sa ating mga isipan na ang Panginoon po ay meron pong pangako na dapat tayo magpatuloy. At ang nagpapatuloy, meron pong reward na matatanggap. Amen. And number 2, may paalala ang Diyos. Huwag mong sisihin ang Diyos kung bakit ka natukso. At ang ilagay mo lagi sa isip mo, ang preparasyon ng Panginoon, ang kanyang design sa buhay mo ay hindi nang sira at hindi masalabi, kundi bigyan ka ng perfecto at mabuting regalo sa buhay mo. And that is the cream. First point. Eh, pasang bakit nangyayari po sa amin ito? Now, let's go to verse 14 to 15. And point number 3 is the understanding. An understanding. May pangako ang Panginoon, may paalala ang Diyos, and now, titignan natin bakit tayo natutokso. And this will be our climax pag aaral natin. Sabi rito, the understanding, verse 14 to the 15. Verse 14 to 15. Ang sabi po ng verses 14 to 15, But every man is tempted. Okay? Listen to this. When he is drawn away of his own lust and enticed. Ang lahat ng tao daw po ay tinutukso or natukso. Ang natutokso, kung siya ay magdudrow. Ang tagal ng nagdudrow? Magbababad? Mag-i-stay? Or siya ay nandoon? No? Siya ay maaakit? 
siya ay magbibigay na sarili niyang uh, pita ng laman. Sabi ng verse 18, Then, when last had conceived, kung ang pita ng laman ay magbubunga, sabi nito, it bring it for sin, ito na ay magbubunga ng kasalanan. No? Kapag nagsimula ka ng matukso, tutuksoin tayo, kaya nga every one, every man has been tempted. Lahat po ng tao natutukso. Okay? Hindi si pastor, eh si pastor, kailanman di matutukso yan kasi aral na aral yung salita ng Panginoon. No! Ang sabi ng Bible, ang lino, 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 verse 14, but every man is tempted. Lahat ng tao, there's no exception. Pastor, pastor's wife, pastor's kid, missionary, emeritus, bishop, kahit tayo mga sabi banal na banal, we are subject to be tempted. Pero paano ka natutukso? Kung ikaw mismo ay maaakit ng tukso, yan na po, kasalanan na po yun. So sabi po rito, verse 15, that when last had conceived, kung ang pita ng laman ay manganganak, or magbubuntis, or tatanggapin natin, ang sabi ng Bible, then, it bring it forth, See, at ito yung mga nganap ng kasalanan. Okay? So, ang kasalanan po, listen to this, sabi dito, nagsisimula lang po ito doon sa pagnanasa mo. Hello? Ang kasalanan at tukso, kahit magbabad yan sa harapan mo, kahit na sa harapan mo, hindi siya magiging kasalanan kung ito ay hindi ka magdudwell sa kanya. At kapag nag-dwell ka, nag-drone ka doon at nag-consive ka ng kasalpita ng laman at magbubunga ng kasalanan at ang kasalanan ang bunga niya ay kamatayan. Kamatayan! Pastor, literal ang kamatayan, depende sa kasalanan gagawin. But basically, ang sinasabing kamatayan doon, yung spiritual death na lari niyo pa sa Panginoon. Understanding! Ngayon, pag-aralan natin, sabi nito, how sin develops. Paano ang kasalanan nadidevelop o tumalago? Unang bang, the first stage is temptation. Ganito po nadidevelop ang kasalanan. Listen to this. Nadidevelop ang kasalanan, first stage is temptation. Yung tukso. Sabi ng verse 14, dito, kita natin dito, but every man is tempted. So merong tukso po. Every man is tempted. So this stage involves two things. Number one, last. Kita ng laman. Ano yung sabi ng pita lang naman? A strong desire for something. Kapag ikaw ay nag-desire ng bagay, no, material man ito, salapi man ito, ano mong bagay that you're designing strong desire, doon nagsisimula ang kasalanan. Pangalawa, enticing or enticement. Ano yung sabi ng enticement? An opportunity and encouragement to satisfy the desire naakit ka. So yung development ng kasalanan po, doon po nagsisimula. Una, sa pita ng laman, sa last. Sa nasa ng laman. Pangalawa, yung akit. Yung pag-aakit, which is enticement. Pag nainit ka, naakit ka, wow, ang ganda naman yun. Gagayahin ko nga yun. Alam mo naman kasalanan, huwag mo nang iyahin. So normal po yun na ikaw ay magkaroon ng pita ng laman, ma-entice ka, kasi nga, tao ka. Pero ang problema, kapag ikaw ay nag-duel, no? ikaw ay nag-duel, magbubunga ng kasalanan. Parang mathematics. No? Sa tiyay, magaling sa mathematics to. Di ba, Tijoy? Number one, yung temptation daw, ito yun. Temptation equals desire. Okay? Ang tukso daw ay equal, equals to desire plus opportunity. So when you put it together, temptation. Kasi nga may pagnanasa ka, at green na po yung opportunity, temptation yon Natempt ka eh. So, ibig sabihin yun, parang isang bata na kung saan natempt, uh, na, 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 no, he tempted to steal. Gustong gusto niya yung cookies. Dahil sa pagnanasa niya, ginawa niya, kinuha niya na walang pahala, at kinain niya, pagnanakaw po yun, at kasalanan niya. So, ganun din po yun sa atin. Kapag ang mga bagay na alam mong masama sa harapan ng Diyos, ito ay hindi karapat-dapat. So, ibig sabihin, the first stage ng kasalanan, yung merong temptation. The second stage, no? The second stage is in the develop of sin is, is sin itself. Yung kasalanan mismo. Sabi ng verse 15, sabi rito, 
Then, when the last has conceived, yun, yung pita ng laman ay, nag, ay nanganak. Pumasok sa katawan mo. Yung, yung desire mo, na-enjoy mo na, nilagay mo na sa isip mo, gusto ko to. Okay? Gusto ko to. Tapos, nang ginusto mo na siya, kailangan mo nang put into action, sabi rito, nanganak na yun ng kasalanan. Okay? So, nangyari. Nangyayari po yun. Ito na yung kasalanan. So, ito po yung magdadala sa atin, temptation leads to sin only when you yield and act upon it. Kung ikaw ay sisalig o ikaw ay a-action na. Pero kung ang temptation, hindi yan magiging kasalanan kapag nasa isip lang yan. Ang temptation kapag nakikita mo lang yan ay hindi magiging kasalanan yan. Ang kasalanan yan na ikaw ay natempt tapos ipilot mo into action. Yun na ngayon ang kasalanan. So, ganyan po nadidevelop. So, number third, the third, the final stage, no? Kita natin dito, first stage, temptation. Pangalawa na yung ikaw na mismo yung gagawa sa kasalanan. At the final stage is the consequence. Consequence. Consequence of unforgiven sin. Yung, ano tagal ng consequence? Ati siya yung, ano tagal ng consequence? Yung resulta. No? Yung kabayaran ng kasalanan. Ang kabayaran po ng kasalanan, malino po sa atin, sabi ng Roman sa Isabel de Tres, for the wages of sin is death. Kaya ang sabi ng, ng, ng James chapter 1 verse 15, when last had conceived, kapag ang pagnanasa ay nagbuntis, ito'y mga nganak ng kasalanan. At kapag ito'y nanganak ng kasalanan, sabi rito ng verse 15, it is finished, it bring it, what? From death. Magdadala sa kamatayan. Mga kapatid, totoo po yun. Kapag tayo po ay makasalanan, ang layo-layo natin sa Panginoon. Misa sinasabi natin, naging daya tayo, ako na po mag-church pastor, sinihiya po ako. Why? Ang dami na kami ko na po kasalanan, natatakot na po akong babalik kasi parang feeling ko hindi ako marapat dapat. Hey, listen to this. Dinadaya ka ng kasalanan mo. Dinadaya ka ni Satanas. Pero kung sasabihin mo na ang 1 John chapter 1, verse 9 that if we confess our sin, God is what? What? Patatawarin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Ang spiritual separations from God, ito yung sinasabi ng wages of sin ng Romans chapter 6, verse 22. Ultimately, death involves eternal punishment. Kapag talagang hindi ka na nagbago at ang dinisay na puso mo ay magkasala, unawain mo ito. Ikaw ay mapapahamak forever. The Bible says in Revelation chapter 21 verse 8, But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and wormongers and sorcerers and idolaters and all liars Kasama po tayo doon. Amen? Yeah. Lahat ng mga sinungaling. Meron dito hindi sinungaling? Sabi na, all liars shall have their part in the lake which is burned with fire and brimstone which is second death. Spiritual death. Eternal punishment. Kaya mga kapatid, kung may kasalanan pa tayo, kung may mga bagay pa tayo na hindi natin na isusuko sa Diyos at hindi natin natatawad sa, hindi natawad sa Panginoon, ask forgiveness from God. Ask forgiveness of God, from God. So mga kapatid, itong kasalanan po at si Satanas will have overcome if we receive this final punishment. But with this understanding of how sin develops, we are in the better position to overcome sin. How to overcome sin? Number one, change our desires. For us to be able to overcome sin, let us change our desire. What is your desire? What is our desire? Church, if you're desiring to gain the whole world, The Bible is very clear, profit, no? About profit. Even though, ma- gain mo ang mundo, lahat, pero ma- mapahamak naman yung kaliwa, it's useless. What is your desire? 
for us to be able to overcome sin in our lives, to develop sin in our lives, let us desire what the Bible says in Romans chapter 12, verse 1 and 2. As I the Apostle Pablo, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice for us to be able to overcome sin, always put in our mind, always hid in our heart, that let us offer our body as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. We are not able to give glory and honor God if we are drowning into sin. Kung tayo po ay nagbababad, nalulunod sa kasalanan, Mga kapatid, may pag-asa pa po tayo. Kaya masabi sa verse 2, And be not conformed to this world. Hey! Lahat ng mga gamers dyan. Lahat ng mga tiktokers dyan. Lahat ng mga nagbababad dyan sa Facebook. Sa mga bagay na awala sa hindi na isang Panginoon. Ang sabi na, do not conform to this world. Do not be enticed by this world. Huwag tayo maakit ang sanlimutan. Why? Because it will lead us into temptation. But as the Bible, as the Apostle Pablo, but be you transformed by the renewing of your mind, and you may prove what is good and acceptable and perfect will of God. The reason why we are not able to seek the perfect will of God in our life because we are not willing to, to offer our bodies as a pleasing sacrifice and holy and acceptable unto God. Kaya hindi tayo makita natin kung ano ba will ng Panginoon. Why? Because in the first seven of our lives, Kaya nga for us to overcome sin in our lives, change our desires. Number two, no? Paano natin mag-change our desires? Paano na? How do we change our desires? Question number two, read Psalms 119 verse 11. The Bible says, Thy word have I hid in my heart. Sabi na po sa King David, that I may not sin against thee. Ang kapatid, kung ang salita ng Panginoon ay mas marami kang alam kaysa sa mga notification na nakikita mo sa bayo sa Facebook, kaysa sa marami mga powers, mga, 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 alam mo, mga terminology sa, sa, sa gadgets, hindi mo talaga ma-overcome ang scene, ang enticement ng scene ng world. Pero kung sabi ni King David, sabi niya rito, If the word of God be here in my heart, sabi niya, that I may not sin against me. Mga kapatid, the reason why we are not able to overcome sin because we don't have enough knowledge from the word of God. Hello? Kaya niya natin ma-overcome ang kasalanan, ang, ang tukso ng ating buhay kasi wala tayong sapat na kaalaman sa salita ng Panginoon. Pero kung salita ng Panginoon ay lagi nasa puso natin, binagbubulayan natin araw at gabi, kahit anong problema, kahit anong mga pagsubok, kahit anong tukso, kahit anong hirap ng buhay, hindi mo sasabihin na, Lord, why you allowing this? But you are able to say, Lord, thank you so much because we know in Romans 8, 28, that all things work together for good. Amen? Amen? How do we change our desires? Put the Word of God always in our heart. As we read the God's love, long suffering and mercy, mga kapatid, kung paano ang ibig ng Diyos, yan po ang magbibili sa ating As we read the Word of God, we were able to overcome sin and we were able to dumb and I mean, we are able to, 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 to resist the temptations. So, in Psalms 119, verse 104, through the precept, through the precepts, the word of God, I get understanding. Kaya niya naunawa ng lahat ng bagay. Why? Because he know the word of God. Kapag naunawa mo lahat ng bagay, sabi ni King David, I get understanding, therefore I hate every false away. Mga kapatid, kinaayaw mo ba, kinamumuyan mo ba ang masamang pita ng laman sa sanlibutan na ito? O baka na i-enjoy mo? Mga kapatid, sa mga nanonood po sa amin dyan, na i-enjoy mo ba ang enticement ng sanlibutan? Or kinamumuyan mo? Si King David sabi niya, the reason why I able to hate false away, why? Every false away, because I know that it is not the will of God in my life. If you know the will of God, if you're deciding to give glory and honor and worship to our God in heaven, 
in our life. Kasabihin mo, ayoko sa iyo sa lihutan. Because it is not, in, I mean, this is not worthy, pleasing unto God. So mga kapatid, napakaraming mga salita, maraming pag-aaral na dapat nating matutunan. Kaya makita natin dito, how to change our, how to, to change our, do we know that, change our desire? How do we change our desire? Siyempre, kailangan ikatin ating mga salita ng Panginoon. And second, limit our opportunities. Limit our opportunities. Kasi pag marami kang gusto ng opportunities, mas lalo kang matitem sa temptation. Ano yung isang bagay na natunan ko? Contentment. Mas, ma- kailangan makontento ang isang tao. Kapag may contentment ang tao, no? makikita mo ng papa ko sa inyo at hindi siya natitem sa anumang mga gusto. Pero kapag walang contentment ng tao, desire siya ng desire, desire siya ng desire, hindi siya nakakalimutan niya, hindi na pala huwag ng Panginoon. Kasi nga kakadesire niya. Eh, pasa, paano sabi mo kanina, dream big. Nangarap ka ng malaki, oo, if it is the will of God, sabi niya, dream big, but if it is the will of God, so be it. Pero kung hindi bibigay ng Panginoon, let this will be done. Sabi ng Panginoon, di ba Panginoon, Ama, kung pwede mo lang alisin ang saron ng paghihirap nito sa buhay ko, tanggirin mo but let your will be done. He is contented for the will of God. If you be, if you contented for the will of God, ang sasabihin mo lang, praise the Lord. Hallelujah. My internal, my investment is not in this world. Why? Because investment, temporary investment, subject for deterioration. But the investment eternally, that one day we will go to heaven, iiwan mo rin naman yung mga bagay na yan. That's why let us desire the glory and honor for God. Our kapatid, the Bible says, if we are bombarded with a lot of opportunities, if we are preoccupied with a lot of opportunities and we not limit ourselves, it will lead us into temptation. The Bible says in Matthew chapter 6, verse 13, And lead us not into temptation, sabi ng Panginoon, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Our kapatid, let us always seek God in our lives. Number three, not only uh, change our desires and how to, to know the, how can we change our desire. Number three, exercise self-control. Let us put in our mind an understanding for us, for us to be able to eliminate, to overcome, no, to overcome sin in our lives, no, how to, to eliminate or how to uh, pigilan ang paglago ng kasalanan sa ating mga buhay. Listen to this. Let's have a self-control in our lives. Magkaroon tayo ng self-control sa ating mga buhay. Remember, it becomes sin when you yield into action in fulfilling our simple desires. If we can control ourselves, kung mapipigilan lang natin ang ating mga sarili, so as to not yield, then we can overcome sin. Did you agree with me? Amen. And how does Christians exercise self-control? Number one, always remember in Galatians chapter 5, verse 22 to 23, having the fruit of the Spirit. Self-control is but one aspect of the fruit of the Spirit. Diba? Meron po doon sa fruit of the Spirit yung pagpipigil. Pagpipigil. So, napang-importante po ito. And of course, by receiving the Holy Gift, the gift of the Holy Spirit, na sinabi po doon sa Acts chapter 2, verse 38, saka Acts chapter 5, verse 32. The gift of the Holy Spirit, which is self-control. At ginagamit po ito ng Panginoon. So, marami pa po, marami po, Spirit God's instrumental agent, no, para tayo palakasin sa Ephesians chapter 3, verse 16. Strengthened by the Spirit. Paano mas ma-exercise self-control? Palakasin natin ang ating spirito. No? Kagaya na sinabi po dito, Romans 8, chapter 8, verse 12 to 13, na tayo po ay, uh, ay maging able to put to death. No? Tayo po ay maging able to, to overcome this kung ina-exercise natin ang self-control. Kagaya po na sinabi ng Apostle Paul, Pastor, ang hirap po! Di ba po na ating lusi? Ang hirap kaya kontrol na sarili. Sabi na po sa Pablo, Philippians chapter 4.13, I can do all things through Christ which I can do. 
The reason why, kasi kung dibidi pwede ka sa mga lakas mo. Pero kung ibibili mo sa Panginoon ang lahat ng bagay na yan, Lord, hindi ko po kaya, but I know I can do all this with this, the one who is serving me. And that's you. I am able to overcome this. You cannot evil sin in your life by your own knowledge and understanding. But if you know the Word of God and you the Word of God hid into your heart, sabihin mo, I know I can do all this through Christ. It's present. Mga kapatid, napaka-importante ng self-control sa ating mga buhay. At number four, pang last, obtain forgiveness. Obtain forgiveness. So, ma-obtain po natin yung forgiveness na ang ating pong kasalanan ay binayaran ng Diyos. Okay? Kapag alam mo na ang Diyos ang nagbayad ng inyong kasalanan at pinatawad ka ng Diyos at ginagay mo sa puso mo yan, you will able no, to hinder the development of sin in your life. The progress of sin in your life ay mapipigilan, maiinterrupt, hindi magpapatuloy because you know who paid for your sin? Who is the propitiation of your sin and my sin? If we know the love of God, if we know what God has, has done in the cross, on the cross, sasabihin mo, Lord, hindi na nung kadali ang ginawa mo, but I don't want to commit sin in my life. Ayoko mapahiya sa iyo, Panginoon. Christian, listen to this. Ang ginawa ng Panginoon sa atin, ang kanyang pinagbayaran ng kanyang ating kasalanan, ay napaka-precious ang kanyang dugo ang naging dahilan upang tayo mapatawad sa ating mga kasalanan. Ang kanyang kamatayan ang siyang representante na kung saan ang bawat kasalanan na meron tayo ay kayang linisin ang Diyos sapagat si Kristi namatay sa krus na berbari. Kaya mga kapatid, kung sasabihin mo na hindi mo kayang overcome ang tukso, listen to this, namatay ang Panginoon para pabayaran ang tukso ng sanggibig upang ang tao ay hindi na magkasala na magbili. At kung magkasala man ikaw muli, alam mo kaya kang patawarin ng Panginoon. Pero kung alam mo kasalanan yan, hindi ka nalulugod sa Panginoon, huwag mong gawin. Why? Because nakakahiya naman sa Diyos. Paulit-ulit mong ginagawa ang kasalanan. Paulit-ulit mong ginagawa ang kasalanan. Hihingi ako yung linggo na ito, lulus, gagawa na naman ang kasalanan. Yun po yung katotohanan. The truth is always painful. Diba? Napakasakit ng kasalanan. Imagine mo, Alam mo na ang kasalanan ay pinapatawad by the prostrating issues about here. You know that God will forgive all our sins na nakukumit, pero patuloy ka pa rin nagkakasala sa Diyos. Patuloy ka pa rin nag-i-enjoy sa mga kasalanan na meron po tayo. And if you know the value of life to pay for us, for all our sins, hindi mo bibigyan ng baliwala ang ginawa niya. Mga kapatid, in the midst of temptations, alam ko maraming sumusuko po sa atin. Basta hindi ko na po kaya. Sabi ng Panginoon, I already overcome that. Romans chapter 8, pag pinasa mo niyo, mula kay 8 hanggang 35, hanggang 39, basahin niyo na ito agad na po doon. No one can separate us from the love of God. That's why I dare you, my dear brethren in the Lord, in the midst of temptations, don't stop serving the Lord. Don't stop loving God. Don't stop saying, Lord, I will serve you. Endure temptations. Why? Because if you do endure the temptations, you will receive crown from God. Amen. 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 Blessed is the man who endures temptation. I dare you. I challenge you to serve the Lord even if you are in the midst of temptations. Mga kapatid, kahit na meron kang mga problema, maglingkod ka sa Panginoon. And God bless you. Panginoon, maraming maraming salamat po sa mensahe na ibigay ng isa aming ngayong gabi nito. Gary, in the midst of temptations, through you for God, na napakalaking hamon ko sa amin. Thank you for the preachings of Apostle James. During that time, I know the situation, I don't know the situation of your people during that time. Maybe some of them are dwelling into temptation. Maybe some of the Christians during that time was in the midst of temptations, just like what happened right now, Lord God, in our present day, present time. All of us are in the midst of temptations. Ibat-ibang ibang mga pagsunog, ibat-ibang mga tukso. Meron dito tukso na kung saan gusto nang gumibap, gusto nang bumalik na lang sa daking pananapalataya. Meron siguro dito na, na Pastor, ayoko na muna, gato na lang muna, ganyan na lang muna. No, no, listen to this. Ang sabi ng Bible, blessed is the man who enjoys the temptations. Lahat po tayo sinusubok ng mga tukso. 
Pero nakakatuwa, kapag napaglagpasan mo yan, meron mo naghihintay na pray ng Diyos para sa iyo. Let us finish the course. Let us encourage one another to finish our own course for the Lord. And I know, at the end of the course, there is a finish line, there is a reward from God na magkapala ko sa iyo. Panginoon, kung ano man ang mga panilangin, Panginoon, ang mga kapatid ko ngayon, Meron siguro dito na hihirapan, meron siguro dito mga problema, meron siguro dito Panginoon, pagsubok sa kanilang pamilya, may pangangailangan pinasyal. O ano mga bagay, Lord God, ang kanilang minanay sa kanilang puso, Lord, tulungan mo sila. I don't know, Lord God, their desire. I don't know, Lord God, whatever in their minds, but one thing for sure, God, you are the perfect answer for all our questions, for all our needs. Lord, kasumpungin mo nga sila, Panginoon. Katagpuhin ng Panginoon yung mga nanonood po sa ating ngayong kapatiran. Mga kaibigan po namin, I don't know their situation, but one thing for sure, you are able and capable to help us. Lord, maraming maraming salamat. Ano mga pagsumpo na ito? Salamat, Panginoon, sa bigyan biyaya para sa amin. Gawain sa lugar nito, pinatunayan mo lamang that we cannot outgive you. We cannot able to comprehend you, Father God, but I know, Lord God, yung bigyan mo sa amin, mga kapada, Lord God, is a victory, Father God, from this place. Patuloy kami nangangarap, patuloy kami nang nagdi-design. Maraming kaluluwa ang maaakit, maraming kaluluwa ang ilalagay sa iyong paanan, maraming mga taong maniligtas, at maraming mga taong pagkapalain mo sa member ng church name. Matutulang kami sumuko, Panginoon. Matutulang kami mag-joy, mag-endure. Matutulang kami, Panginoon, na hindi maakit ang salimutan. Sa bandang muli, nalaman namin na manalaman. Salamat, Panginoon. Pagpalain mo kami na talang bawat sa puso sa amin. Anong desire na kami puso, pray for Sir Adona and his, his family, Teacher Ned, para kasi mas magaling ang mga taga MIBC. We pray for MBC Makalagdar sa CSA, Pastor Darren Miller. We pray, Father God, for your coming youth come and DBBS or God in their church. Use them, Father God, to become, a, to become a blessing to other people. Challenge their youth or God. We also pray, Father God, for our youth come this coming, for our family come, female family come this coming December, Lord God. We are praying, Father God, for the adversity of this church. We are praying, Father God, for all the ministry, Lord God, that you have given to us. We pray, Father God, for all the churches all over the world, all over the globe, Father God. We pray, Father God, that you are able to overcome the, the, the pandemic of this world. Pray for our government, pray for our frontliners, all the sickness, uh, all the, the people who are under, under uh, illness, Lord God. Heal them, Father God. Maraming maraming salamat, Panginoon. Yung mga brethren namin, Lord God, sa abroad, I'm not able to name them one by one, but I pray for them, Lord God, that you may keep them safe and sound. Pray, Father God, for Sonny Guerrero, Pastor Reggie Mondelin, Pastor Eric Papa. Pray, Father God, for all the pastors. Pastor Romela Bacad, we pray, Father God, to acquire the property. I, Lord God, it's hard for them, Lord God. 1.5 million. I pray, Father God, for, for them. Pastor Lawrence Fagnega, Lord God, the Lewis Baptist Church. Pray, Father God, for all the people pastors. Thank you, Lord God, for, for, for your love for us. Lord, we thank you and praise you. We need to bless your name, Lord God, in our lives. Whatever plans and design that you have given to us, Lord God, so be it. Let your will be done, Father God. Maraming maraming salamat. Ito mga kami lang sa pangalan ni Jesus. Amen. And amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ito God, you are God. Pag-ibang natin ito dinner, productology. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him, above the heavenly host. Praise Father.
pinakakaibutor ng puso nila ang Panginoon. Sana po yes. ngayon ay uh, iyong pong uh, mahawak ang Panginoon at uh, pagpalaan po sila po. Yes, sir. Maraming maraming salamat po sa bawat sila dito po. Maraming maraming salamat po. Jesus name, Amen. Thank you so much, Mr. President. Maraming maraming salamat po. Patuloy po natin pagpanalangin po ang bawat sa pag-pray po natin si Sir Anna na sa Pingong Malina. Ang kanyang pag-aralang si Sir Ardine. Thanks for your dear si Sir Ardine. Okay, thank you so much. Salamat po sa iyo. Si Sir Lucy, ang new good recovery. Si Sir Charles Lee, na kanyang good recovery po. And of course, si Ate Bilma, na makapagtrabaho na sa abroad. Eh, dito na. Si Nanay Ed na, Tatay Alin, sabi Tatay Alin, pag-pray daw si Tatay Alin at si Nanay Ed na. Ano yung LCD? Kasi sa lahat po naman nanonood ko sa amin dyan, Pastor Darren, Pastor Adona, Pastor Sunny Guerrero, Ate Cherry, Nani LC, no? Tia Dani, and then the rest of brethren from different places, Pastor Adona. Sino po ba nanonood dyan? Wala na. Sino mga nanonood? Thank you so much. Thank you so much po sa inyo. Nanay LC, meron po tayong 11,000 viewers. Salamat po. 11,000. 11,000. 11,000. Salamat po. Tita Yanni, thank you so much. Okay, so thank you so much. Uh, Brother Joseph Victor Vara, thank you so much. Pastor Brother Nick Joseph, Sister Sopi, Nanay Sopi, Sister Marta Reyes, thank you so much for being with us tonight. Nani Elsie, Tita Yanni, thank you so much for being with us. Sabi niya, it was a great message. Love it. Thank you so much, Nani Elsie. Alfred De Guzman. Amen. Sister Marta Reyes, please uh, send my, my regards to preacher Jaime Reyes. Muchos gracias. Thank you for your faithfulness. Uh, love you. And uh, of course, Pastor Donald Miller, thank you so much. And uh, glory, glory, hallelujah, amen. Thank you so much. And uh, Sister Georgina, Sister Cherry, thank you, Sister Cherry, praying for you. And of course, katadi ani na nunod din. Kami na 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 Edna, ihati nyo si na na Edna po sa inyo. Okay. Kami salamat na na Edna. Thank you so much. Si na na Sauce, na na Sauce. Na na Sauce. Thank you so much. Kaya Sandy, na nunod daw. Thank you so much. God bless you all and to God be all the glory. See you on Sunday for our morning service. So please be here. And uh, Tomorrow, Saturday, we'll be having a uh, a uh, uh, dedication, no? Dedication, sa blessing dedication ng uh, property na Sister Cherry. And those who are willing to join with us on Saturday, please be here at uh, 9 o'clock in the morning. So, doon tayo magla-lunch. Meron tayo doon, mag-i-picnic tayo doon at meron mga puno ng puno ba? Bunga doon, kain natin. Katayin natin yung kambing doon sa kanya and of course uh, uh, tomorrow our children ministry no uh, 4 o'clock in the afternoon 4 o'clock in the afternoon please continue to pray for our children ministry and uh, we have 50 children no? more than 50 children that are on so please pray for, for them and uh, for the uh, provision of food so thank you to God thank you to all tayo po ay manalangin sa Panginoon thank you so much We love you, Pastor Daryl. Thank you so much for your, your faithfulness. Thank you so much. Okay? So let's all stand up. Let us pray. Father God in heaven, we thank you for this evening. Thank you, Lord God, for the third time. Thank you for the message that you have given to us. Thank you for the, the audience, Lord God, in the live stream. And of course, on-site, Panginoon, thank you for their hearts, Lord. Lord. We love you, and praise you, Father God, for all the blessings that you given to us. Thank you, Lord God. Uh, we continue to pray, Father God. Uh, continue to, pray, to bless us, Father God, especially the Trinity Bible Seminary that we have already Bible School Institute. Thank you, Lord God, for the leadership of our pastor, Pastor Ramiro Adona, and Pastor Dar Miller, and the rest of the teachers, Lord God, on the Bible Institute. Thank you. I also pray for the, all the students that are able to finish the course for the Bible School. Even, Lord God, our prayer request for the healing of Sister Anna, uh, Sister Arlene, uh, Lucy, Church Lee, the Arnea, the Salvi, Kuya uh, uh, Cherry and uh, Kuya Noel, Nanay Edna and, and uh, Ati Anna. Sino mo may mga karamdaman, Panginoon? We pray for them in Jesus' name. Napagaling yung sinu. Lord God, maraming maraming salamat. And we know kung ano mong gusto mong planet, sa mga atubuhin mo natin, Lord God, that you will be done. Thank you, Father God, for the blessings that we are finally able to acquire the property that you are preparing for us. And Lord, we pray now we're able to finish the, 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 the balance 
the balance floor, God, for the payment, and of course, the, the church building. Come along and provide for us about some prayer. Salamat, Panginoon. To God be all the glory. Sa iyo namin nabalik ang prayer. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Let us sing people, Amen. 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 Amen.